こんばんは今日は久々に恋のお話をしようと思います2つ前くらいの動画のコメントにアプリで会ったっていう方についてのコメントがあってそのコメントが私の恋の感じとなんかちょっとかぶってるなっていうところもあったのでそれについてお話ししてみようと思いますじゃそのコメントを読みますねアプリでいいかもって思っていた方と2回目のご飯に行ってなんだか連絡もそれからないし脈がなさそうで落ち込んでいます自分からまた連絡するか悩みます振られたような気持ちになりますよねっていうコメントがねあったんですよで連絡が来る来ないとかの問題で私もそれがあったんですよアプリで会った方がいて1回目デートしてもうめちゃくちゃ楽しくて盛り上がって話もあったしずっとメッセージを続けるよりも会った方が面白いとかっていうのが分かりやすいじゃないですか実際喋ったりしててそうそれで私的にはその方とまた会いたいなって思ってたんですよ1回目のデートの時の別れ際にその方に「次いつ会える?」って聞かれたんですけど私すごい「えまた次も会ってくれるの?」って思っちゃって普通だったらいついつ会いませんかとかって言うと思うんですけどなんか私それに舞い上がっちゃって全然違う返答で返しちゃったんですよ会話にはそんなに関係ないのそれで次の予定とかも決めずに「じゃあまたね」って感じで。お別れしたんですよねその日はだけどやっぱり私の中ではその方ともう一回会ってみたいなっていう気持ちが結構強くて今までねそういうな思ったことあんまりなかったんですよだけどすっごい久々にそういう感覚になったのでその方に会った翌日にもう私から連絡しようと思ってあでその時の連絡の状態としてはこのサブちゃんにコメントくださった方と同じで1回目の後から「今日はありがとうっていう連絡でお互い終わって向こうからは何も連絡がなかったんですよ私的にもこのままだったら相手の方連絡なさそうだなって思っちゃってそれで私人生で初めてかな多分私から何週間後とかにまたもう一度会えませんかっていう連絡をしましたでそれでもうめちゃめちゃ緊張なわけですよ私はもし返事来なかったらどうしようとかあのあと LINE ブロックされてたらどうしようとかめっちゃ考えて送ったら結構遅かったんですけどなんかねその私が LINE を送った数時間後に返信が来て私は寝ちゃってて気づかなくて翌日の朝に返事が来ててじゃあいついつだったら空いてるけどどうっていう返信をくれましたなのでもしかしたら私が連絡しなかったら多分向こうも連絡なかっただろうし本当に会いたいなって思う方であれば女の子の方から全然誘うのも私はありだと思ってますでも振られたような気持ちになるのめっちゃわかります私もなんか別に告白したわけとかでもないけどその後に連絡が止まっただけであの次ないんだろうなっていう気持ちになっちゃいますよねうーんそうですね難しいで私はまあその後軽く2回目会った時の話をすると2回目も会ったわけですよちょっといろいろあったんですけどね会うまでとかそうで私必ず初めてのアポの時に言うことがあるんですけど今更になっちゃうけどアポっていう言葉の説明をすると私もこういうね恋活を初めて知った言葉でアポイントメントで普通だったら会社の取引先とかに使う言葉なんですけどこういう恋活婚活業界ではアポは初デートの意味でも使われるみたいですなんか2回目のアポとかっていうのかな2回目はでもデートって言ったりもするんですけどそ,うそれで話戻るけど私は誰に対しても初めてのデートの時に必ず私はあの連絡取るのがあまり得意ではないですっていうのをね伝えていて一応返事は返すけどたまに遅くなっちゃったりとかもう面倒くさくなったらスタンプだけで返事しちゃったりとかしますっていうのを事前にね言っておくようにしますそしたら相手も「あだからあんなに LINE そっけないんだ」って言われることもありましただけど私がそれを事前に言っていても,もう全然連絡くださる方もいるんですよ中には「俺は連絡するけど返信はスタンプ1個だけでもいいからね」って言ってくださるすごい優しい方もねいたんですけど私が最近この2回目のデートに行った方はめっちゃ忙しい仕事が忙しいって言ってて普段からもう連絡とか全然取らないタイプなんだよねって言ってて。お互い連絡取るの苦手同士だねみたいな感じで話しててだけどこんなにも連絡来ない人私初めてでもう本当に連絡ないんですよその初めて会った日の翌日に2度目のデートの約束をして
日にちとか時間帯とかを決めてでそこから実際に会うまでは本当に1回も連絡なかったんですよこの2回目のデートの前日とかもちょっとえどうしようって思っちゃって向こう忘れてないかなって思ったりしてたんですけど、まあ、実際会うことはできてよかったけどね何が言いたいかというと向こうから積極的に連絡がなくて脈がないと思うのは 100% ではないと思うから本当に会いたいと思ったら自分から連絡してみるもう私みたいな感じで向こうから積極的に連絡をいただく方があなんかこの人本当に私のことを好きなのかなとか本気なのかなって思う気持ちが強くなりますよねうんそうだななんかもう本当に2回目本当に本当にこの人に会ってみたいって思う気持ちがなければもうそこで自分から連絡するってことはもうしないで次に行きましょうって思いました連絡問題めっちゃ難しいですよね連絡なもし相手が連絡まめにしてほしいって言う人と私だったら絶対会わないと思うんですよだからそこが初めからどちらかに寄り添えればいいけどね皆さんだったらどうしますかでもな私もその方と3回目会うか会わないかまだ分かんないのでうーんそうだな2回目自分から誘ったじゃないですかだけど相手はもともと1回目のデートから私はちょっと違うなって思って社交辞令でじゃあ次いつ会うって言った可能性も全然あるからそこがね本当に難しいんですよねもし1回目会った時に恋愛対象として見てなかったら私のことをそうやって「えじゃあ次いつ会える?」とか「次のデートどうする?」とかそういうの言わないでほしいですよねあ本当難しいえでなんだっけあれそんな話じゃなかったっけ<笑>だんだん会話の趣旨がずれてきちゃうアプリでいいかもって思っていた方と2回目ご飯に行って2回目行ってなんだか連絡もそれからないし脈がなさそうで落ち込んでいますあそれか相手の方も同じこと思ってるかもしれないですよねなんか2回目のデートで「俺ちょっと脈なかったのかな連絡するのやめようかな」って思ってるかもしれないからねどうなんだろう自分が会ってみたいかっていうことですねきっと結論自分が本当に会いたいって思ってもし次会わないと後悔するって思っちゃったら私なら連絡しますでまあ別に他にもいい人いそうだしこの人以上にいい人に会えるかもって思ったら私は一切連絡せずに次行きます、ね、振られたような気持ちになって悲しいのかもしれないけどそれは向こうも多分同じことを思っていると考えてお互い様って思いながら次に行きましょうはいこんな感じで,では解決できてないかもしれないけど、まあ、私の考えはそういう感じです本日もご視聴いただきありがとうございました。